టివి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ ఏ గోపీకృష్ణ గారు సంజీవని హాస్పిటల్ మెడిసిన్ డైరెక్టర్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ మరియు జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ దాదాపుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సేవలు అందిస్తున్నారు అదేవిధంగా విశాఖపట్నం ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలో కూడా కన్సల్టెంట్ సర్జన్ గా పనిచేస్తున్నారు సో ప్రస్తుతం ఎవరికైనా పెద్దవారు కానీ చిన్నవారు కానీ పడిపోయినప్పుడు ఫ్రాక్చర్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లేలోగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అన్న విషయాలన్నీ మనకు విఫలంగా వివరిస్తారు డాక్టర్ గోపీకృష్ణ గారు నమస్కారం సార్ తెలుగు న్యూస్ టీవీ ప్రేక్షకులకు రైట్ స్కేర్ ప్రేక్షకులకు నా అభివందనాలు అండ్ మై బెస్ట్ విషస్ టు మై నేను డాక్టర్ గోపీకృష్ణ అండి వైజాగ్ లోనే గత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ గారు జనరల్ గా ఇంట్లో పెద్దవారు ఉంటారు సో పెద్దవారు పడిపోయినప్పుడు తెలియవు మనకి ఫ్రాక్చర్ అయిందని కానీ ఫ్రాక్చర్ అయితే ముందస్తుగా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లేలోపు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి టుడే వీ షాల్ టాక్ అబౌట్ ఫ్రాక్చర్స్ అరౌండ్ హిప్ జాయింట్ ఎందుకు ఈ ఫ్రాక్చర్ అరౌండ్ హిప్ జాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఎక్కువగా జరిగేది వృద్ధులకి ఇది హోమ్ ట్రామా అంటే ఇంట్లో చిన్న చిన్న పడిపోవడం వల్ల జరిగేది ఇది రోడ్డు ట్రాఫిక్ వాటర్ వల్ల జరిగేది కాదు మోస్ట్ ట్రామ్ అంది ఇది ఇంట్లోనే పడిపోయి జరిగేవాల్సిన ఫ్రాక్చర్ అండి ఈ ఫ్రాక్చర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే దీని ఇన్సిడెన్స్ గురించి మాట్లాడాలండి ఈ ఫ్రాక్చర్ ఎంత కామన్ అండి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి వంద ఉమెన్ కి ముప్పై మందికి ఫ్రాక్చర్ అవుతుందండి థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అబౌ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ యూజువలీ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రాక్చర్ అండ్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ మేల్స్ అండి ఇది ఉమెన్ లో మోర్ కామన్ అండి అండ్ మేల్స్ అనే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మేల్స్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ అండి ఈ ఫ్రాక్చర్ తర్వాత ఫార్టీ పర్సెంట్ of the of those who have uh, had this fracture are unable to do their work independently of the, the 40% of one year work to wala self work in cheskola and independently wala mari batakaledu so ee fractures prevent cheyadam chaala important ee fractures gunchi maatladukodam kuda chaala important andi dan tarata 60% of the people those who have sustained this fracture ante 60 mandi kavalukaithe fracture jarigindo ane aa manda mandi 60 mandi kavalukaithe fracture jarigindo usually ga vellu ee fracture valla within one year చనిపోతారండి అంటే బికాస్ ఆఫ్ కో మార్బిడ్ కండిషన్స్ సో ఈ ఫ్రాక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ ఫ్రాక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడే ముందు సిన్స్ మనం ఇది వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రాక్చర్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్ అంటే ఇది మెడికల్ టాక్ లా కాకుండా మన ఇళ్లలో జరిగే ఫ్రాక్చర్ కాబట్టి మన ఇంట్లోనే మనం ఈ ఫ్రాక్చర్ ఎలాగ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడదామండి సో మన ఇళ్ళలో ప్రివెంట్ చేసేటప్పుడు రెండు రకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మనకి ఒకటి ఇండోర్ యాక్టివిటీ ఒకటి అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఇండోర్ యాక్టివిటీలోని మనం ఫస్ట్ వృద్ధులు కొంతమందికి బ్యాలెన్సింగ్ ఎలాగ ఇంట్లో బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఎలాగ నడవాలి ఎలాగ మనం ఇంట్లో ఉండాలి ఎలాగ లేవాలి ఎలా కూర్చోవాలి ఇవన్నీ చెప్పాలి సో దీనికోసం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఫిజికల్ థెరపీ ఫిజికల్ థెరపీ అంటే సమ్ స్మాల్ ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళకి చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాలనుకోండి వాళ్ళ మసల్ స్ట్రెంత్ బోన్ స్ట్రెంత్ బిల్డప్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆ దాని గురించి చెప్పాలి దాని తర్వాత ఇంట్లోని చెత్త ఉంచకూడదు క్లటర్ ఫ్రీ క్లటర్ ఫ్రీ అంటే ఇంట్లో ఎక్కడైనా వస్తువులు పాలిసి నేల మీద వస్తువులు పాలిసి అంటే వాళ్ళకి నడిచేలాగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలి క్లటర్ ఫ్రీగా ఉండాలి ఇంట్లోని అడిక్వేట్ లైటింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు అంతమందికి విజన్ చాలా తగ్గి ఉంటుంది ఆ ఏజ్ లోనే ఆ విజన్ తగ్గి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అడిక్వేట్ లైటింగ్ ఇవ్వాలి మనం ఇంట్లోని వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికైతే తిరుగుతారో బాత్రూమ్ లో అవనండి వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లో అవనండి హాల్ లో అవనండి ఎక్కడైతే కిచెన్ లో అవనండి ఎక్కడైతే అక్కడ మనకి మంచి లైటింగ్ ఉండాలి ఇంట్లో లైటింగ్ ఉంటే దేనికి తన్నుకోకుండా ఉంటారు వాళ్ళు పడిపోకుండా కూడా ఉంటారు నాలుగోది వాళ్ళకి కావాల్సిన మంచి రకమైన చెప్పులు ఇప్పుడు చూడండి మన ఇంట్లో చాలా మంది సింథటిక్ చెప్పులు వాడుతూ ఉంటారు సింథటిక్ చెప్పులు ఎప్పుడు వాడుకోండి అండి అస్తమానం మనం వాడే చెప్పులు రబ్బర్ సోల్ తో ఉండాలి రబ్బర్ సోల్ తో ఉండాలి దానికి అడిక్వేట్ గా గ్రిప్ కూడా ఉండాలి ఆ చెప్పులకి అడిక్వేట్ గ్రి గ్రిప్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడ చిన్న నీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే పని వాళ్ళు మాపింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు మాపింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు కింద యాక్చువల్లీ మనకి తడిగా కనిపించదు అది కానీ చిన్న స్లిప్పరీగా ఉంటుంది సో దానికోసం ఏంటంటే రబ్బర్ చెప్పులు ఆ చెప్పులకి మంచి గ్రిప్ స్ట్రెంత్ ఉండేలాంటి చెప్పులు మనకు కావాలి దాని తర్వాత వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి విజన్ తాలూకు చెకప్ చేసుకుంటారు మీకు ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాను విజన్ కానీ అడిక్వేట్ గా లేకపోతే దేనికైనా గుర్తుసుకొని పడిపోవడానికి అవకాశం
లేకపోతే ఒక కథ కానీ ఏదో ఒకటి అది వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి దాని తర్వాత ఈ స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా కూడా చాలా నెమ్మదిగా చాలా జాగ్రత్త ఎక్కాలి పెద్ద మెట్లు ఉన్న చోట వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఎలా ఎక్కాలి ఎలా దిగాలి అది చెప్పాలి వెదర్ రెండోది వెదర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన దేశంలో వెదర్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు పై దేశాల్లో మంచు పడే చోట చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటుంది నేలంతాను సో అక్కడ వెదర్ కానీ అనుకూలంగా లేకపోతే వృద్ధుల్ని బయట పంపించుకోవద్దు మన మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ వింటర్ రైనీ సీజన్ లో అసలు వాళ్ళని బయట పంపించుకోవద్దు వాళ్ళకి బయట పంపించినా సరే వాళ్ళతో పాటు ఎవరినో ఒకళ్ళని వాళ్ళకి తీసుకొని వెళ్ళాలి పెద్దవారు ఫుడ్ విషయంలో కానీ లేదా ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి లేదంటే ఏదైనా పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటానంటారు వృద్ధులకి డెఫినెట్ గా ఒక ఎక్సర్సైజ్ రిజిమ్ రోజు పొద్దున్న లేచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎస్పెషలీ మన తొడలకి సంబంధించిన తండాలు తాళ్ళకు సంబంధించిన తండాలు వీటికి డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ రిజిమ్ ఒకటి పెట్టుకొని డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ డైలీ కాకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్ వీక్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేస్తే ఈ కండ బలం పెరిగి ఉంటుంది బోన్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరిగి ఉంటుంది వాళ్ళకి బ్యాలెన్సింగ్ కూడా వస్తుంది రెగ్యులర్ గా ఇది ఎక్సర్సైజ్ వరకు నెక్స్ట్ కమ్స్ డైట్ డైట్ మనకి రిచ్ కాల్షియం అనే డైట్ తీసుకోవాలండి అంటే కాల్షియం ఎంత ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు కాల్షియం ఉండాలి ఈ కాల్షియం బాగా ఉన్న డైట్ ఏంటంటే మనకి ఆల్మండ్స్ బీన్స్ అంత డైరీ ప్రొడక్ట్స్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్య చీజ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకైతే ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు వెజ్ తినే వాళ్ళకైతే స్పైనాచ్ స్పైనాచ్ అంటే మన పాలకూర ఆకుకూర తోటకూర ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ తీసుకోండి ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు పూర్వకాలంలో దంపుడు బియ్యం అని ఇచ్చేవారు అదే సేమ్ అండి ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ అన్నది సో బ్రౌన్ రైస్ కూడా తీసుకుంటే మీకు అందులో ఇట్స్ వెరీ రిచ్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ ఇస్ గాట్ అదర్ విటమిన్స్ ఆల్సో సో బ్రౌన్ రైస్ కూడా తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి దాని తర్వాత ఇవి ఇవి ఒక్కటే కాకుండా అక్కడ మనకి కాల్షియం శరీరంలోకి అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే మనకి పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్ పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్ అంటే మన ఫ్రూట్స్ అన్ని ఫ్రూట్స్ అన్ని పొటాషియం ఉంటుందండి సో డైలీ డెఫినెట్ గా వన్ ఫ్రూట్ ఏదో ఒకటి మీకు చౌక రకం అయితే బనానా దట్ ద బెస్ట్ ఫ్రూట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అంటే లేదు యాపిల్స్ దాని తర్వాత ఇంకే ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నా తీసుకోవచ్చండి అవి చాలా మంచి అనమాట దాని తర్వాత విటమిన్ డి మినిమం మనకు కావాల్సిన విటమిన్ డి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు వన్ థౌసండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ విటమిన్ డి కావాలి దెన్ కమ్స్ మెడిసిన్స్ అండి మెడిసిన్స్ కోసం మనం డిఫరెంట్ మన డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి డాక్టర్ గారికి డాక్టర్ గారికి హెల్ప్ వెళ్ళినప్పుడు అతను మనకు కావాల్సిన స్కాన్ చేసి పెడతారు అంటే మనకు బోన్ డెన్సిటీ బోన్ డెన్సిటీ ఎంత చూసుకుని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ పెడతారండి మీరు డిఫరెంట్ గా మీ దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి అతను మీకు ఏం చెప్తారో బోన్ స్కాన్ కానీ బోన్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ కండిషన్ లో ఉన్నది బోన్ మీ అంటే మీ బోన్ నార్మల్ గా ఉందా ఒక క్యాల్షియం లైట్ లీ తక్కువగా ఉందా లేకపోతే ఆస్టోపోటిక్ గా ఉందా ఆస్టోపోటిక్ అంటే వెరీ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ అనమాట సో అది చెప్తారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు క్యాల్షియం కావాలా విటమిన్ డి కావాలా లేకపోతే ఇంకేమైనా దానికి సంబంధించింది ఇంకేమైనా కావాలా లేకపోతే మన శరీరంలో ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల మన క్యాల్షియం బోన్ లో తక్కువ ఉన్నది అది చెప్తారు అది సో దట్స్ మెడికల్ టాపిక్ సో దాని గురించి మనం పెద్దగా ఇక్కడ వివరించండి గోపీకృష్ణ గారు పెద్దవారికి ఫ్రాక్చర్ అవ్వగానే ముందస్తుగా ఏం చేయాలంటారు అంటే వాళ్ళకి ప్రథమ చికిత్స అనేది ఏ విధంగా చేయాలి అంటారు ఈ ఒకవేళ ఈ ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి ఈ ఫ్రాక్చర్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అది సెకండ్ ది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉండ ముందు మనకు ఫ్రాక్చర్ అసలు ఉన్నాదా లేదా కనుక్కోవడం ఒకవేళ పడిపోయారు మన ఇంట్లో ఎవడైనా పడిపోయారు మనకు ఫ్రాక్చర్ ఉన్నాదా లేదా కనుక్కోవడం మనం కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మనం డాక్టర్ ఇమీడియట్ పెరగడం సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఆ హిప్ దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయిందా లేదా ఓకేనండి సో మనకి హిప్ దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయిందా లేదా అనేది చాలా సింపుల్ టెస్ట్ అండి మనిషి అలా పడుకో పెట్టి ఏ కాల్ అయితే హిప్ ఫ్రాక్చర్ ఉందో అనుకున్నామో ఆ కాల్ ని ల్యాప్ అని చెప్పండి ఒకవేళ కానీ వాళ్ళ ల్యాప్ లేకపోతే దెన్ డెఫినెట్ గా ఆ హిప్ చుట్టూరా ఏదో ఎక్కడ కూడా ఫ్రాక్చర్ అది సో మనకి తెలిసిపోయిన వెంటనే ఫ్రాక్చర్ అని తెలిసిపోయిన వెంటనే ఇంట్లో చాలా ఏం చేస్తారు అయ్యో పడిపోయారు అని చెప్పి దానికి వెంటనే ఏదో అమృతాంజనం ఆయింట్మెంట్ ఏదో తీసుకొని దాని మీద పాయి కూడా కట్ట చేస్తారు అది చాలా రాంగ్ అండి అసలు చేయకూడదు అది చేస్తే
టెన్షన్ పడుకోబడితే ఆ పేషెంట్ అలాగే ఉంటారు ఆ కాల్ అలాగే ఉంటారు అనమాట మన కాల్ ఇటువంటి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది లేకపోతే మీకు దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటారు అతనైనా సంప్రదించండి సో అది అది చేసే ముందు ఇంట్లో నేను మనం పెయిన్ కిలర్ సాధారణంగా ఇంట్లో అంతమంది దగ్గర ఉంటాయి సో డైక్లోఫెనాక్ అంటే ఓవరాల్ పెయిన్ కిలర్ చాలా మంది దగ్గర ఇంట్లో అస్తమానం ఉంటుంది అది లేకపోతే ఇంకేమి లేకపోతే జ్వరంకి వచ్చారు మాత్రం సింపుల్ పారాసిటమాల్ వేసినా సరే హాస్పిటల్ కి వెళ్లే సరికి ఈ పేషెంట్ కి చాలా మటుకు పెయిన్ తగ్గుతుంది అలాగే ఫ్రాక్చర్ అయిన వాళ్ళని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లే ముందు హాస్పిటల్ వాళ్ళని ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి మనం చూస్ చేసుకోవాలంటారు హాస్పిటల్ అంటే బెస్ట్ హాస్పిటల్ ని ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలంటారు వాళ్ళని ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలంటారు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసే ముందు కంగారు లో షిఫ్ట్ చేయాల్సిన లేదు మనం ఇది ఎందుకంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కానీ అంత పెద్ద ఎమర్జెన్సీ కాదు దీనికి మూడు నాలుగు గంటలు మనం ఈజీగా టైం తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఒకగా మన ఓన్ డాక్టర్ మన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు దగ్గరగా ఉన్న నర్సింగ్ హోమ్ కాన్సల్ పేషెంట్ తీసుకెళ్ళచ్చు ఎక్స్రే ఫెసిలిటీ ఉన్న నర్సింగ్ హోమ్ కి తీసుకెళ్ళడం ఉత్తమం ఎక్స్రే ఫెసిలిటీ లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ డాక్టర్ గారు ఏం చేయలేదు సో బెటర్ టు టేక్ ది పేషెంట్ టు ఎక్కడైతే మనకి ఎక్స్రే ఫెసిలిటీ ఉన్నదో ఆ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళడం మంచిది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూసింగ్ ద డాక్టర్ హౌ టు చూస్ ద డాక్టర్ ఆల్సో you choose a doctor who is well versed with this kind of factors and go to orthopedic surgeon ante orthopedic surgeon unna chotu ki teeskeldam better ante and any hospital me uh, spending capacity batti a hospital teeskelthe cheyachandi ee fractures prathi hospital lo starting from smallest nursing homes nunchi pedda pedda hospitals ki ee fractures anni treatment cheyachandi fractures around hip joint chaala common kaabatti prathi orthopedic surgeon den treatment chestuntaru ante oka 10 years 15 years వచ్చిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ ఆర్థోపెడిక్స్ అయినా కనీసం అతన టైం లోని కనీసం అట్ లీస్ట్ 1000 ఫ్రాక్చర్స్ వరకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటారు ఓన్లీ బై ఆపరేటివ్ మీన్స్ నేను నాన్ ఆపరేటివ్ మీన్స్ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నాన్ ఆపరేటివ్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య మరి ఇక నాన్ ఆపరేటివ్ దీనికి లేదు ఈ పేషెంట్ వేరంగ నడిపించాలంటే వీళ్ళు ఆపరేటివ్ చేసి నడిపించాలి సో నాన్ ఆపరేటివ్ మెథడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మంచి మీద ఉంచాలి కాబట్టి సో నాన్ ఆపరేటివ్ మెథడ్స్ ఆల్్రెడీ ఒక 25 ఇయర్స్ అయితే నాన్ ఆపరేటివ్ మెథడ్స్ మరి ఇక్కడ లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మోస్ట్లీ చేసేది ఓన్లీ త్రూ సర్జరీస్ ఉంది ఈ మధ్య కరోనా కాలంలో మట్టికి ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే ఆగితే మళ్ళా పాత్ పద్ధతిలోని నాన్ ఆపరేటివ్ పద్ధతిలోని కొంతమంది ఫ్రాక్చర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారు నడవగలుస్తున్నారు నేను స్వయంగా ఒక పది మంది ట్రీట్మెంట్ చేసి ఉంటానండి ఈ కరోనా టైమ్ లో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ వల్ల అండ్ యాక్చువల్లీ గాడ్ టచ్ వుడ్ పేషెంట్ అంతమంది బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సిక్స్ వీక్స్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు లేచి నడుస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు పనులు చేసుకోవాలిస్తున్నారు సో దట్ ఇస్ గుడ్ బట్ నేను ఎప్పుడు నాన్ ఆపరేటివ్ మెథడ్ ఎప్పుడు అడ్వైస్ చేయండి ఆపరేటివ్ మెథడ్ అడ్వైస్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుంది వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ సో ఇది రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అనేది మనం చూసుకునే ముందు దానికి బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసుకోండి బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయాలి ఈసీజీ తీయాలి కార్డియో చెకప్ అవుట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీకు రిస్క్ ఎంత ఉన్నది అన్నది ఎనస్థెటిస్ చెప్తారండి సో మీరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కనుక్కోండి మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎన్ఎస్ఎటి దగ్గర నుంచి ఆర్థోపెడిక్స్ దగ్గర నుంచి కనుక్కోండి దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను ఇప్పుడు అంతమంది చెప్తాను ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ గురించి కూడా డిఫరెంట్ గా మాట్లాడండి ఫైనాన్షియల్ ఇది ఎంత అవుతుంది మా ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఇన్ని ఎన్ని రోజులు ఏమో ఇతన్ని హాస్పిటల్ లో ఉంచాలి ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోండి ఇట్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఏదో తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి ఏదో ఒకటి ఆపరేషన్ చేసేయండి ఎంత డబ్బులు కనుక్కోకుండా అది మాటి చేయకండి ఏ టైప్ ఇంప్లాంట్స్ వేస్తారు ఇప్పుడు వచ్చే చాలా టైప్స్ ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నాయి టైట్ అనే ఇంప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సో మీకు ఆ కాస్ట్ వేరీ అవుతుంది చాలా మంది నేను అడుగుతారు స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ వేయాలా టైట్ అనే ఇంప్లాంట్స్ వేయాలా అని యూజువల్ గా నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే స్టీల్ వేసుకోండి పర్వాలేదండి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మేము చాలా ఈ టైట్ అనే రాకుండా స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ అని చేసాం స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ కి టైట్ అనే ఇంప్లాంట్స్ కి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ ఏమీ తేడా లేదండి టైట్ అనే ఇంప్లాంట్స్ ఆర్ ఎ ఫ్యాషన్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ కాస్ట్లీ సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ మీరు టైట్ అండ్ ఇంప్లాంట్స్ వేసుకుంటారో స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ వేసుకుంటారో అది ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ ఓకే అండి ఓకే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టైట్ అండ్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ వేస్తే మనం రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్
and I wish to give many more such talks, uh, which will be of useful to all of you. Thank you so much. Oh my God! Oh my God! For more updates, please subscribe Telugu News TV. For more updates, please subscribe Telugu News TV. Like and share. For more updates, please subscribe to Telugu News TV. Name me Fun Bagat Udayraj. For more updates, please subscribe Telugu News TV. Name me Harina.